位就是岭南独教教主王元正吧？正是在下。呸！什么狗屁教主！现在已经是海盗头子，勾结倭寇的走狗。张小姐不必含血喷人吧，在下只是联合倭人推翻腐朽的朝廷而已。那你就是卖国贼。张小姐难道忘了张京大人是怎么死的？我自然不会忘，就是严嵩那个狗贼，害死了我父亲。那是因为皇帝昏庸，朝廷黑暗，一个严嵩怎么能害得了那么多人？即使如此，你勾结倭寇，荼毒百姓，祸国殃民，你不觉得厚颜无耻吗？笑。你要杀严嵩，我要杀昏君，你我都是百姓嘴中的乱臣贼子，难道你能造反，我就反不得吗？王元正，你要杀昏君佞臣也罢，要造反也罢，那是你自己的事情，别人自然不能妄加指责。然而，你勾结倭寇，残害百姓，认贼作父，这确实是为人所不耻啊！前辈，你是只知其一不知其二吧？愿闻其详啊！推翻朝廷，杀掉昏君。前辈以为以我岭南独教的力量，能办得到吗？听说岭南独教前些年被中原武林打得一败涂地，再加上朝廷的屡屡围剿，这势力已经是萎靡不振了。还想和朝廷对抗，只能是以卵击石喽。所以我才要借他人之力，共图大业，难道有错吗？借倭寇之力，来残害百姓，你还敢说无过？你非要这样想，我也没有办法。道不同，不相为谋，多说无益。张小姐，跟我们走吧。我跟你走，凭什么？难道张小姐不想见杨天纵最后一面？你们把他怎么样了？姓杨那小子中毒致死已有三日，想必现在已经毒发，只剩下最后一口气。不过这跟我们没有关系，怪只怪那小子自己命短。他现在在何处？这事儿本来跟我们也没有关系，可谁让我正好碰上了？杨天纵那小子这会儿恐怕已经落在法王手里了。你想想看啊，落到他们手里，姓杨那小子还会有什么好结果？有戚将军跟向西师不在，天宗哥他不会落到你手里的。我劝你还是乖乖的跟我走，不要敬酒不吃吃罚酒。吃罚酒又如何？我会怕你。本头领原本不想杀你，可你若执迷不悟，休怪本头领对你不客气。好啊，你的不客气，我早就领教过了。来吧。是你自找的。王先生，我百草堂可不是你撒野的地方。我告诉你，这位姑娘是我请到百草堂的客人。你要在百草堂杀人，那就先把我杀了吧。王大头领，你不会以为我这是故意为难你吧？我劝前辈还是不要趟这趟浑水。<笑>你到百草堂来杀人，竟然说我趟你的浑水，那老子就先杀了你！好。
贫僧向心，见过前辈。小和尚的一阳指功夫，果然让老夫大开眼界呀、啊！<笑>好，南帝果然有传人了。这回，让这些妖魔鬼魅好看。向心师傅，天宗阁他来了吗？杨兄弟马上就到。他的毒解了。不错，他身体已经没有大碍了。恰到好处，改之何意呢？这刘全荡杀除法，岂不辱没了法王的身份呢？<笑>那以药王的想法，应该改之何名呢？法王，你祸国殃民，助纣为虐，不僧不俗，不佛不道，当称之为妖啊！所以，这刘全荡杀除法，应改名为刘全荡妖除法。法王。意味如何呀？钟<笑>志远，逞口舌之快是救不了你的。哎呦，你以为老夫是在自救吗？老夫是在救国、救民、救天下的苍生，也是在救为抗倭中毒而舍生取义的杨天纵杨大侠。哼，若自救，就凭你等这点本事，想见老夫？恐怕连老夫的影子你们都见不到吧？<笑>你都自身难保了，还想救人，是痴人说梦。燕雀安知鸿鹄之志啊！啊！<笑>
我们走。放心，我们都是好人。好人，小心！婆婆，小心！我在呢。和尚，快把剑扔了！和尚。
有啊，有啊，你怎么了？记住，我们最大的任务就是要把倭寇阻止在城外。好嘞。呃，对了，爹，一会儿啊，可千万小心那个姓汪的，那小子他可是，哼，五毒教的教主。哼，我知道。哦，对了，爹，一会儿打起来呢，你可千万别忘了啊，你站在后面，你保护我。呃呃，对啊，我是您儿子，我得坐在前面。傻小子，我看你还是最好保护好你自己吧。嗯，哦，若攻上城去，你跟在我身边。不管怎么说，仙子，你也是我汪元正的女人，我不会让你受伤的。先照顾好你自己吧。什么工程计？倭寇的箱子里面到底装的是什么？师傅师姐，箱子里面装的是火药。倭寇想炸开城门，哼！我不会让他们得逞的。天纵，为你报仇。嗯，我看时间差不多了。
小心失火，放心吧。
铁扇公子南门损失惨重，死伤五千余人，请问法王是否继续进攻？好，退下吧。是。如今陈馀已丢，杭州城又打不下，飞元军有何良策？我们必须在天亮前破城。若是我们进不了杭州城，就会被赶来的明军包围。就是我们能冲出包围圈，也成了丧家之犬。明军在乘胜追击，我们就难逃被歼的命运。不错，来人，对，传肥元将军，让他身先士卒，就是拼他一死，也要打进杭州城。是，便状告一下汪大将军和我的徒弟，生死存亡在此一举，让他们自己掂量吧。是。法王，我们不去吗？嗯，<笑>我们可不能把老本都给赔上啊！法王的意思是，如果没有杨树和那峨眉仙姑，我们这一战也许还有胜算。<笑>可是现在，李元军，如果他们能攻进去，我再去也不迟。现在他们攻不进去。我们去了也白费。若再生在冷箭之下，那么大军就真的是群龙无首了。到时候，我们就真的连翻本的机会也没有了。还是法王看得远呐。想出的这条妙计可真是太好了，倭寇不会再有这么多火药了。要是没有师傅的掌力，光有妙计有什么用？你的掌力也不错嘛。现在高兴还为时尚早。杨少侠，啊，戚将军，戚将军，我刚刚收到于将军的信报，陈玉岛所有倭寇全部歼灭，陈玉岛布防已被我军彻底摧毁。太好了，倭寇要是知道了，肯定军心动荡，无心再战了。这些倭寇一个都不能放过，放虎归山，必有后患。将军放心，待我大军一到，我保证他们一个都跑不了。报，行，报告大帅，江苏总兵带五万大兵正赶往这里，距杭州城不足六十里。好，郑国率领的大军也快到杭州城了，等两军一到，形成合围之势，杭州城就留下来了。师傅已经病了好几个月了，每隔几日就会吐一次血。师傅，你到底得了什么病啊？我们赶紧找个大夫去看一下。不，为师治不了的病，还有谁能治得了呢？可是师傅，不要再说了
，我已知道自己大限将至。师父，文梅。我就是怕见不到你最后一面，所以才下山来找你的，孩子，你答应师父，等师父走后，你一定要接任峨眉派的掌门。不会的，文梅，师父对你倾注了毕生的心血，你以尽德为师，真传。只有你接任峨眉派的掌门，才是峨眉之心、之福啊！可是师父，我已与杨上侠约定，你要因为儿女的私情。要把峨眉派几百年的传承，上下几千个弟子，都安慰于不顾吗？难道这些都比不上那个姓杨的臭小子吗？啊、师傅，师傅，哪有事？打给师傅吧。这峨眉派，为师怎么去见峨眉派的先祖呢？你要让师父含恨于九泉吗？文梅，你答应师父。瞧见过大人，你就是我们藏在戚继光身边的人。是，既然戚继光已经识破了你的身份，你就不要再遮遮掩掩了。一会儿战场上见，记住，绝对不能心慈手软。明白。嗯，去协助汪扎头领攻城吧，攻不下杭州城，我全都完蛋。是，撤，撤。此人武功如何？此人的武功无论是高是低，已经没有多大的作用了。他活着是一名战将，死了对我也没有任何作用。此人的真正意义已经荡然无存了。
定会奏请皇上，为峨眉树碑立传。你既然身患重疾，为什么不说出来？在下若知晓，绝不会让你冒死涉险。掌门大师不听劝说，严禁我们告诉您和七将军，说今日能将余力灭杀倭寇，便此生无憾了。这是掌门大师。下山前就写好的，主仆若是见到杨大侠，一定要亲手交给他，请杨大侠收下。为什么他不自己给我？师傅说了，一定要让我在他死后。方可将信交给杨大侠。报，将军，方将军，讲，城墙四面告急，飞云一郎和汪元正从四面强攻，守城的军民开始挡不住了。杨大侠，现在倭寇是狗急跳墙，看来我们只有分开御敌。好，我们走。
僧爷单独一回。姓王的，喜欢你有什么用？我们这辈子是敌人，下辈子也会是。不是，你喜欢我，这辈子是，下辈子也还是。我们永远都是敌人，这是一个无法改变的事实。这是干什么？这仗下去能要你的命！爹，您这仗真是厉害！干嘛要舍命去救一个敌人？只要他能回心转意，借你一千仗一万仗，我也愿意。你就是个疯子！我就是个疯子，疯子，哎，疯子，疯子，你死！这个傻。
傻小子为了你，连命都不要，你怎么能无动于衷，铁石心肠？爹，我不怪他，他是个好人，他这么做，肯定有他的苦衷。那日在大门岛，我儿天纵中毒，若不是你有意庇护，恐怕他的命早就没了。你这人。本是心存善念，要改邪归正，一心向善。你走吧。你这是干什么？小女子，谢大侠不杀之恩，我愿意拜您为师傅，从此以后再也不做对不起国家和百姓之事。希望大侠可以收我为徒弟。我从不收徒弟，你走吧。爹，你就收下他吧，他这也也算是弃暗投明啊，是吗？怎么不是呢？他刚才不是说了吗？以后再也不干坏事了。他呀，想拜爹您为师，那肯定是要跟着爹您学做好人呢。嘿，这你要是不收，这不是逼着他栽成坏人吗？爹，你就收了他吧。啊，你就收了吧，求求你了。看来你不疯啊！一看爹你就是做善事，嘿，自然就不疯了。好，我就收下你这个徒弟。真的，弟子谢拜师傅。哎呀，爹万岁！爹万岁！万岁！哈哈哈哈哈！你这家伙太过歹毒，贫僧就破以为命，送我去西天极乐世界。师傅饶命！休他再也不敢做了。师傅饶命了！心如毒蝎。贫僧是不会饶你的。若师傅能放过我，想到从此以后心心革面，重新做人，小小到一成不为人了，再也不做歹徒之事。师傅，你就放过小的一条生路吧。那你发个毒誓，以表你弃恶从善的决心。好，我发毒誓，我独独。今后再行凶作恶，不入善流，我就遭雷劈，打得我浑身骨疼，疼痛而死。贫僧就放你一回。百年有期，我再也不敢了。住口！贫僧若是再相信你，那就是魔鬼附体。贫僧就照你发的毒誓，送你上西天。阿弥陀佛银枪，我念你为人忠厚老实，我与你缠斗只是想让你明白，我并非想杀你。可你为何如此冥顽不灵？银枪知道姑娘属下留情。
可云江不能违背师命。你师父做了那么多坏事，你难道不知道吗？可他是我师父。你是他的徒弟，但你不是他的狗。一日为师，终身为父。云江不能违背师命。为了九如法王的野心，你竟然让那么多无辜的人死于你的枪下，你于心何忍？云枪，我看你不坏。只要你答应我，今后不再助纣为虐，我便放你一条生路。姑娘放心，云枪不会了。好，我相信你。你走吧。云枪自知罪孽深重，万死难恕，还请姑娘杀了我吧。你，云枪不能违背师父。也不愿再做祸国殃民之事，还请姑娘给我一个痛快。既然如此，是生是死，你自己选择吧。求师傅，不要再和这帮倭寇在祸害咱们的国家和百姓了。您的武功已经是天下第一，不要再争什么武林至尊了，师傅。师傅，徒儿不能再跟您做错事了。您老人家，好好保重。全都死了爹和若贤的份上不杀你，你好自为之。李教哥。
若心。替他止了血，你把他带回去，有我爹在，他死不了。废物，完了！我要去稳住军心。飞扬军，我看还是算了吧。你不是也承认已经失败了吗？可这些人差不多是我们的全部家当。如果杨树和那老道姑来了，我们还能赢吗？日本武士视死如归。就是一堆蝗虫吗？你抢了那么多金银财宝，谁花呀？正所谓，中国有句俗话：“留得青山在，不怕没柴烧。”江苏、福建还有我们的人占据那么多小岛，我们只要大笔挥，就有了千军万马，何必要在这里头较真儿、寻死路呢？
之中离不开诸位大侠的鼎力相助，更离不开我军将士不惧倭寇、奋勇杀敌。不惧倭寇，奋勇。